Milan Barosch ist ein tschechischer Fußballspieler. Karriere Vereine Barosch startete seine Karriere beim tschechischen Traditionsverein und Erstligisten Bane Kostrava und wurde mit 18 Jahren Stammspieler für die nächsten dreieinhalb Spielzeiten. In 76 Ligaspielen kam er auf 23 Tore. FC Liverpool. Er wechselte im Januar 2002 für 5,3 Millionen Euro zum FC Liverpool nach England. Hauptverantwortlich dafür war Liverpools Trainer Geraulier. Trotz seiner bisherigen Leistungen war Barosch in England ein unbeschriebenes Blatt, was auch ein Grund dafür war, dass Barosch die Spielerlaubnis für die Premier League nicht sofort erhielt. Da Tschechien noch nicht in der EU war, musste der Spieler eine Anzahl von Länderspielen absolviert haben, die Barosch noch nicht hatte. Schließlich musste er ein Arbeitsgericht von seinem Talent überzeugen, welches dem Verein Recht gab. Inzwischen war Barusch für ein paar Monate zum Heimatverein Banik verliehen worden. Im Dezember 2001 war er dann endgültig in Liverpool angekommen. Im 16-Mann-Kader eines Premier league clubs durfte jedoch nur eine bestimmte Anzahl von Nicht-EU-Ausländern sein. Und bei Liverpool waren dies bereits Igor Bisken, Jerzydu de Ex, Stefan Henchotz und seine tschechischen Kollegen Patrick Berger und Wladimir Smeisser. Auch die Konkurrenz im Sturm war mit Michael Owen, Robbie Fowler, Nikolas Anelka und Emile Heski groß. Deshalb kam Milan bei Barosch in seiner ersten Saison nur zu einem 10-Minuten-Einsatz in der Champions League gegen den FC Barcelona. Vor der Saison 2002-03 beeindruckte er jedoch Trainer Geraulie und Liverpools Fans mit guten Leistungen beim stark besetzten Vorbereitungsturnier in Amsterdam. Nachdem Anelka und Fauler den Club verlassen hatten und El Uf nicht die erhoffte Neuwehrstärkung war, kam Barosch schließlich auch in der Premier League zum Einsatz. Am sechsten Spieltag war er gegen die Blackburn Rufers das erste Mal auf dem Platz und erzielte seine ersten beiden Tore zum 3 zu 2 Sieg. Barosch wurde Stammspieler, aber sehr selten über 90 Minuten, insgesamt erzielte er neun Treffer. Die nächste Saison brachte den internationalen Durchbruch, nach dem vierten Spieltag war er immer auf dem Feld und konnte durchaus überzeugen. Im Spiel gegen Blackburn verletzte jedoch Markus Babbel Barosch am Knöchel, das bedeutete eine Pause von mindestens einem im halben Jahr. Erst am 27. Spieltag kam er wieder in den Kader und schoss gleich ein Tor gegen Leeds United, es blieb aber sein einziges in dieser Saison. In der Spielzeit 2004-05 war er wieder vollständig genesen und wollte sich einen Stammplatz in Liverpools Angriffsformation erarbeiten. Trotz der Angebote vom FC Barcelona sowie Real Madrid blieb er bei den Reds, doch es kam starke Konkurrenz. Der französische Torschützenkönig Deschi Brizes E, dessen junger Landsmann Florenc Sinama Pongole, der Engländer Neil Mellor und im Winter Fernando Morientes. Trotz Sisses Verletzung war Barosch nie Stammspieler und wurde häufig ausgewechselt. Nach insgesamt neun Treffern konnte er jedoch am Ende der Saison mit dem FC Liverpool die Champions League gewinnen. Obwohl er unter Benetes genauso wie unter Julie Joka war, wurde Julie von ihm heftig während der Saison kritisiert. Verschiedene Stationen Milan Barosch wechselte im Jahr 2005 für eine Ablösesumme von 8,84 Millionen Euro zu Aston Villa. In der Winterpause der Saison 2006-07 wechselte er als Tausch mit John Carew zu Olympique Lyon, wo er wieder unter seinem Liverpooler Trainer Geraulier spielen konnte. Als jedoch 2007 Alain Perrin bei Olympique Lyon Trainer wurde, kam Barosch immer seltener zum Einsatz. Im Januar 2008 wechselte Barosch deshalb auf Leihbasis zum FC Potsdam aus, wo er auch den FA Cup gewinnen konnte. Galatasaray Istanbul Barosch unterschrieb am 26. August 2008 beim türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul einen Dreijahresvertrag. Dort wurde er in seiner ersten Saison mit 20 Toren Torschützenkönig der Türk Super League. Er verlängerte am 7. August 2010 seinen Vertrag für weitere zwei Jahre. Im Ligaspiel am 26. September 2010 gegen Istanbul Büyükşehir Belediyespor gelang ihm ein Hattrick in der ersten Halbzeit. Barosch erzielte im Ligaspiel gegen Sivaspor am 26. November 2011 sein 100.
Erstligator und wurde damit Mitglied im Club Ligovic Kanun Luru. In seiner vierten Saison wurde Baros zum ersten Mal bei Galatasaray Istanbul türkischer Meister. Während der Hinrunde der Saison 2012-13 kam Baros bei Galatasaray nicht zum Einsatz, weshalb am 13. Februar 2013 sein Vertrag aufgelöst wurde. Zwischen Türkei und Ostra war am 18. Februar 2013 kehrte Baros zu seinem Jugendverein Bane Kostrava zu. Zurück. Barosch absolvierte zwölf Spiele und erzielte dabei fünf Tore. Am 17. Juli 2013 kehrte Milan Barosch nach einem halben Jahr zurück in die Türkei und unterzeichnete einen Einjahresvertrag beim Erstligisten Medical Park Antalyanspor. Anfang Januar 2014 löste er im Einvernehmen mit der Vereinsführung seinen Vertrag auf. Nach acht Monaten Pause kehrte Milan Barosch am 24. September 2014 mit einem Einjahresvertrag. Jahresvertrag zu Banik Kostrava zurück. Verletzungsbedingt konnte er sein erstes Spiel für Banik erst am 17. Oktober 2014 absolvieren. Im Spiel bei Bohemiens 1905 am 10. April 2015 verletzte sich Barosch abermals schwer und fiel für den Rest der Spielzeit 2014 15. aus. Bis dahin hatte er in zehn Ligaspielen zwei Treffer erzielt. Nationalmannschaft bekannt wurde Barosch als er die U21 Nationalmannschaft 2002 zum EM-Titel schoss. Sein Debüt im Nationaldress hatte er aber bereits am 25. April 2001 gegen Belgien gegeben. In den ersten beiden Spielen für die tschechische Nationalmannschaft traf er zweimal, worauf ihm Pomp der Spitzname Ostrau Maradona gegeben wurde. Allgemein setzte danach Karel Brückner immer wieder auf das Talent, das perfekt mit dem 2,02 Meter großen Jan Koller harmonierte. Trotz seiner Verletzung wurde er in den Kader zur EM 2004 berufen. Barosch wurde zu einem der besten Spieler des Turniers und mit fünf Treffern EM-Torschützenkönig. Während der WM 2006 in Deutschland konnte er wegen einer Fußverletzung nur im letzten Spiel der Vorrunde gegen Italien antreten und wurde nach 64 Spielminuten ausgewechselt. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Portugal bei der EM 2012 erklärte Barosch seinen Rücken. Tritt aus der Nationalmannschaft. Erfolge, Titel mit seinen Vereinen League Cup, 2003. FA Cup, 2008. UEFA Champions League, 2005. Trophy des Champions, 2007. Peace Cup, 2007. Liga 1 zu 2007. Super League, 2012. Der türkischer Fußball Super Cup Sieger, 2012. Auszeichnungen Torschützenkönig der Europameisterschaft, 2004. Torschützenkönig der Turkcell Super League, 2009. Mitglied im Club Ligovic Kanunuru.